Magandang hapon sa ating lahat. Praise God. Uh, Nadirito tayo. Panandalian po tayo manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Diyos. Amin pong hiling ang patuloy na gabay ng Banan na Espiritu sa aming kalagitnaan. Dalangin din po namin, O Diyos, ang pagkilos mo sa aming kapanahunan. Patuloy namin dalangin ang mga namumuno ng aming bayan, ng bayan Pilipinas, na iyo nga po silang kalingain, gabayan, pagkaisahin, O Diyos. Dalangin namin ang aming bayan, Panginoon, na patuloy ka, O Diyos, na kumilos. Kami nagpapasalamat, Panginoon, at unti-unti ay bumababa ang rate, Panginoon, ng mga cases. Patuloy namin dalangin, O Diyos, na bumaba, Panginoon, at hindi na kumalat pa, Panginoon, ang COVID. Dalangin namin ang mga may karamdaman na sila, Panginoon, ay gumaling, O Diyos. Dalangin namin ang mga frontliners, Panginoon, na bigyan niyo sila ng kalakasan ng loob, kalakasan ng kanilang pangangatawa, ng kanilang kalusugan. Ingatan niyo po sila, O Diyos. At dalangin din namin, Panginoon, ang mga naghahanap ng solusyon na sila, Panginoon, ay patuloy niyong bigyan ng wisdom, O Lord. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa paglaganap ng mabuting balita sa aming bayan. Dalangin din namin ang Taiwan, O Lord, na ang bansa na ito ay patuloy niyong kalingain at ingatan. Ingatan niyo, Panginoon, sa mga outside threat. Nadalangin din namin, O Diyos, na patuloy pong maging vigilant ang gobyerno, ang ang kabuuan, Panginoon, maging mga mamamayan laban sa COVID o God. Dalangin din namin, O Diyos, na patuloy ka, O Lord, na kuminos sa bansa na ito, na ang iyong salita ay may pangaral sa lahat ng dako. At maging Panginoon sa mga kababayan namin na, na narito sa Taiwan, dalangin namin ang Ebanghelyo mo ay dumako sa kanila. Panginoon, sa oras na ito, dinadala na namin uh, ilang prayer request. Dalangin namin ang kagalingan ni Consuelo mula sa pulmonary disease. Dalangin namin, Panginoon, na uh, siya, Panginoon, ay makaranas, Panginoon, ng kalakasan at kagalingan na namin mula sa iyo. Ganun din po ang eye surgery ni Ann Pardilia. Dalangin namin na may successful, O Lord, ang kanyang operation. Dinadalangin din po namin, Panginoon, si, si Leia doon sa Walien na ngayon ay nasa ICU pa. Na dalangin namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. At kayo, Panginoon, tumugon sa lahat ng kanyang pangangailan. Patuloy din namin dalangin, Panginoon, ang TIC sa paghahanap, Panginoon, na lugar na kung saan magagamit sa panambahan sa iyo. Dalangin namin na kayo ang mag-provide, Panginoon, sa iyong lugar na pinili at sa iyong kaparaanan, Panginoon. Patuloy din namin dalangin, Panginoon, ang pagkilos mo sa gawain na ito na gabayan ninyo ang bawat isa, Panginoon. Mula pastor hanggang sa mga kapatid o Diyos na pagkaisahin at ang biyaya mo ay makita po ng pinataas din namin o Diyos ang pamilya ng bawat isa Panginoon na nasa Pilipinas na ang pag-iingat mo ay maranasan ng bawat isa. Maraming salamat po o Diyos sa pangalan po ni Jesus ito po ang aming panalangin. Amen. Magandang hapon at mapagpala. We thank God na kanina na hindi po umambon bagamat, bagamat nung tinitignan ko yung 
yung sa Walian, pwede hindi siya umulan o umambon, pero natuloy pa rin kami sa bundok. <laughs> At least na survey namin kanina, kung pwede ko saan pa pwedeng magtago pagdating ng mag mamasyal pagdating natin doon. Okay. Sa sa 18, no? Sa October 18. Okay. Parang nauna yung announcement. <laughs> uh, parang excited lang, no? Okay. So, sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral sa Thessalonian, last week, tinalakay natin na itong Thessalonian Church ay isang modelong iglesia lokal. At ngayon naman, yung mga dinala doon ng Panginoon ang ating tatalakayin, no? Yung mga dinala ng Panginoon upang maglikod sa lugar ng Thessalonica. Okay. Uh, dito nga, ang pagtutunan nating pansin ay yung pagiging workman approved by God. Alam po natin na sa ating kapanahunan ay marami talaga ang maging gustong maging workman at uh, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, merong mga workmen na hindi approved kay God at merong workmen approved by God. So, i-discover natin yung Church of Thessalonica, papano to in-nurtured ni Paul, no? nila Paul at yung ministry team. Doon sa pagbasa natin, doon sa Acts 17, may kita natin merong tatlong prominent doon sa team ni Apostle Paul, no? Si Silas at si Timothy kasama doon. Okay. So, ang malinaw ho, sabi sa 1 Thessalonians 2.4, But as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak not as a please, not as pleasing men, but God who tests our hearts. So dito po, yung, yung model Thessalonian Church was nurtured by men approved by God. No? Na yung napaka-importante kung sino at ano yung pag-nurtured. No? Uh, hindi lang basta church yun, kundi kung sino yung at kung ano. No? Kung sino at ano yung magne-nurture doon sa iglesia lokal. At dito nga may kita natin, no? Ito yung mga lalaki ng Diyos na approve sa Kanya. At titignan natin sa ating pag-aaral papaano po yung ways, no? Kaparaanan nitong mga men approved by God. The ways of the men approved by God. Una, ano ba yung mga bagay na ginawa nila? Nakikilala tayo sa mga bagay na ginawa natin at makikilala rin tayo sa mga bagay na hindi natin ginagawa. So, isa-isayin natin, no? Uh, hindi naman ito kabuhan, marami pa tayong makikita doon sa chapter 2, pero una, makikita natin doon, they boldly speak the gospel. Okay. Ngayon, tignan natin yung background. May dahilan para hindi sila maging bold sa gospel. Uh, hindi sila maging matapang sa pag-ahayag. Remember, doon sa Pilipay, nakulong na sila. ba? Diba? Sa Acts 16, nakulong na sila. Ngayon, pagdating doon sa Acts 17, pumunta na sila sa Thessalonica, ay eh kung galing ka sa kulungan, nakulong ka, nagulpi ka, <laughs> sabi, maring isipin mo, naku, ang hirap naman naging misyonari. Uh, baka ba pwede, baitan muna natin dito para hindi tayo ikulong, baka maki, maki ano muna tayo, no? maki sama, no? Pwede yan, di ba? Pero hindi nila hinayaan yung kanilang nakaraan ay magpigil upang maipangaral nila boldly ang gospel. Kasi pwede, alam niyo, may mga pagkakataon na pagkapagod ka sa ministry, uh, halimbawa, kung galing ka sa from one church to one church, no? lalo na pagka-church planted, minsan darating sa isip mo, siguro, 
pakikisamahan ko na lang itong mga tao ito. Medyo, ikoko, ano, uh, medyo, medyo babaitan ko siguro, no? Hindi na ako magiging bold sa pag-speak ng gospel. Medyo sabihin ko, okay lang sila, uh, nahintindihan sila ng Panginoon. I will not speak against sin, or I will not speak, I will not speak repentance, I will not speak against, ano, yung, yung depravity mo na kailangan mong tagapagligtas. Kung anong, sasakayan ko na lang sila. Hindi ako magiging bold para ako tanggapin. At posibleng nangyayari yun, no? Pwedeng, pwede, pwedeng mangyayari yun. Pero grabe itong mga lalaking to. Kagagali lang nila sa kulungan, eto na naman pagdating nila doon sa Thessalonica. Ganong pa rin yung energy. Ganong pa rin yung stand nila. Kailangan ng, ganong pa rin yung pagpapakilala nila na si Kristo Jesus ang Mesiyas at kailangan silang manumbalik sa Diyos. ba? Diba? Kasi kung may kita natin, ano yan eh, yung, yung pattern naman ng pangangaral ni Paul, may kita natin laging nakasentro sa cross ni Jesus Christ. Na, laging pinapakilala sa si Jesus. Eh di ba si Jesus ay pinakot ng mga Hudyo at saan siya nangangaral? Sa sinagoga ng mga Hudyo. Pero, hindi niya hinayaan na yung kanyang circumstances at yung kanyang past experience mag-define sa kanya. Kundi, ano ba ang katotohanan? No? Hindi ibig sabihin na hindi tayo tinanggap sa, sa ating uh, pinanggalingan dahil sa ating boldness sa pag-speak sa gospel ay dito sa bago ay hindi ka na rin mag speak boldly kasi gusto mong matanggap. Remember, hindi ka nangangaral para tanggapin ng tao. Nangangaral ka para tanggapin ng tao ang Diyos. No? Nawa makita ho natin yun. Kasi ang isang nangangaral ay hindi salesperson na naghahanap ng sales. <laughs> Di ba? Nanga, naghahanap siya ng souls. Hindi ng sales. Okay. And pero, may kita rin natin, we were gentle. We, they work hard. They behave honorably. And then they encourage believers to live worthy for God. Ito yung sentro ng kanilang mga ginagawa. No? Gentle sila. They work hard. They behave honorably. They encourage believers to live worthy for God. Okay. At may kita natin yun. Hindi lamang doon sa Thessalonica, ganun din sila sa ibang mga mga churches na naiplant nila doon sa kanilang mga missionary journey. And tingnan naman natin, ano ba yung mga bagay na hindi nila nagawa? O hindi nila ginawa? No? They don't use deceit. Hindi sila ng loko. Hindi nila sinabi ang, na ano yung gustong marinig ng tao. No? Kasi pa pwede, uh, nako, para, para maging katanggap-tanggap, maging sensitive tayo sa kanila, and then we will use deceit. No, they don't use deceit. And then they don't please men, but rather they please God. Kasi pag kayo i-deceit mo nga yung tao, you will please men. No? Ipi-please mo lang yung tao. ba? Diba? Paano ba pagka pini-please mo yung tao? Ibibigay mo lamang sa kanya ang gusto niyang marinig. Pagka binigay mo sa kanya ang gusto niyang marinig, hindi friend kayo. <laughs> hindi sila makakaranas ng persecution. Eh yung mensahe nila. Yung mensahe nila, itong mga Hudyo, gaano man sila karelihiyoso, lahat ng kanilang religious practices ay hindi makakapagdala sa kanila sa eternal life. Ang kailangan nila si Jesus Christ. <laughs> ay biro mo, ang tagal-tagal mong pinaghirapan, tapos nariyan ka, nangangaral ka, si Jesus Christ lamang ang answer, si Jesus Christ lamang ang way, siya lamang ang truth, siya lamang ang life. Paano kami? Hindi na ba kami... Kasi once na sinabi mo si Jesus Christ ay truth, others ay hindi truth. ba? Diba? 
Pag sinabi mo si Jesus Christ lamang ang salvation, therefore others ay hindi way of salvation. Hindi mo pa pwede sabihin, alam niyo po si Jesus ay isa sa mga daan. Kung gusto niyo, mapadali kayo kung dumaan kayo sa nanay niya o dumaan kayo sa kaibigan niya, sa Pedro. <laughs> eh, aba, tatanggapin ka ng maraming Pilipino. <laughs> Di ba? Pero pa, paano pagka ang dinideklara mo ay si Jesus lamang ang daan? Si Jesus lamang ang katotohanan. So you don't use deceit, you don't please men. Okay, and then they, they don't use flattery. Ano ba flattery? No? Yung, yung, alam niyo, alam niyo, yung, yung pupurihin ka, talagang, talagang ipa-flattered ka, di ba? Pagka ikaw ay mensahero ng Diyos, at ang sinasabi mo, ang tao ay makasalanan. Hindi flattery yun. Maraming magagalit sa'yo. <laughs> at kailangan nilang manumbalik sa Diyos, maraming man gagalit sa iyo. Eh, pero mo, sino ang kausap niya noong panahon na yun? Mga relihiyosong tao, nasaan siya? Sa sinagoga. Sino yung mga tao na yun? Lahi ni Abraham. Eh, nasasabihin mo, kailangan kayong manumbalik sa Diyos, kailangan kaming mag-refend, kailangan naming kilalanin si Jesus, na siya ang Mesiyas. Ano ibig sabihin yun? Kami ay niloko ng aming mga ninuno. Ano sasabihin sa atin? Kung saan ako nabuhay, kung saan ako isinilang, doon ako mamamatay. Useful yun! At balikan natin sila. Maaring ganun din yung kanilang konteksto doon. Ngayon, ikaw baguhan ka at nagsasabi ka na ganun. Okay. Ay, paano ba i-flatter ka, di ba? Pupurihin ka, titingnan lahat yung maganda, maganda sa iyo. Kahit na na kahit na, no? Talagang talagang ang ibig sabihin niyan, bobolahin ka. Di ba? Bakit 'yon? Alam niyo, kaya nakakapanloko ang tao. At naloloko ang tao kasi they covet. Kaya nga ang sabi rin yung flattery is cloak for covetousness. Eh. Pag ang tao may masamang tangka sa'yo, baka kainin ka muna niyan. Ibig sabi, hindi ibig sabihin yung pakainin na ano ha. Ibig sabihin niyan, iya ano ka muna. Di ba? Alam niyo yung hindi ka makakahuli ng ng hayop kung hindi mo papainan. Eh, Siyempre, papainan ka muna niya. Di ba? Papainan ka. Ibibigay muna yung hilig sa'yo. Hindi mo alam, niluluto ka na sa sarili mong mantika. At, at pizza nangyayari yon Pero, hindi nila ginamit yon No? They are truthful. Why? Because they don't seek glory from men. They don't seek glory from men. And then they don't use their apostolic rights. Apostles, pero hindi nila ginamit yung kanila apostolic rights. Naging gentle sila. Marami silang po pwede, oh, alam, pinili ako ng Diyos. Pinili kami ng Diyos. Tapos merong mag-ganyan kami. Di ba? Talagang demanding. Nakaranas, nakarinig na kayo ng mga demanding na, ano? Na mga manggagawa ng Diyos. Di ba? Ako ay pinili ng Diyos. Ako ay man of God. Bawag meron na po. Alam nyo, ano, huwag na, baka may mapangalanan ako ng marami. May Na, naku, napakarami yan. Hindi, hindi lamang mga sikat. Meron pa akong mga nasabahan yan. No, gusto nila ng title, tatawagan mo ng title. Pagka hindi mo nilagyan ng pastor sa harapan, o reverend sa harapan, o bishop sa harapan. Diba? Kasi nga, 
Meron silang rights. Now, pwede naman eh. Di ba? Pwede naman. Uh, Na-earn mo yan. Pero, you don't push it. Lalo na pag ikaw ay nasa panahon na nagbimisyon. Uh, they don't use their apostolic rights. At may kita natin yan doon sa mga writing ni Paul sa Corinthians. Dahil yung mga Corinthians, so sila Apostle Paul na nagsimula, pero nandoon na naman may mga dumating na mga bagong teachers and they are saying that they are apostles at pinaglilingkuran sila. Talagang yumuyupod yung mga taga Corinthians. No? Why? Dahil sa takot, dahil sa pagkilala doon, pero itong sila Apostle Paul, may kita natin, they don't use, no? they don't even use their position for their own personal gain. Okay? Kaya may kita natin yung men approved by God. Matatandaan ko noon, no? siguro mga 10 years ago, ah hindi, mga hindi lang 10 years ago, siguro more than, more than 10 years ago, merong gawain, no? may gawain. Eh, may tapos may mga seminar. Doon sa seminar na yon, merong, merong preacher from US na talagang kailangan tatawagin mo siyang bishop, gano'n. Eh, so, okay lang. Siyempre, o oh, bishop, gano'n. Eh, tumating sa punto na minsan magkasama kami, yung tumutulong sa kanya mag-powerpoint, kaklase ko sa Bible school. Sabi, o oh, sabi ni kaklase, oh, kumusta ka na, Brad? Pensa, oh, nagkaipentuhan kami tapos sabi nung, nung kasama niya pwede ba ako sumama sa iyo? eh, nung panahon na yun, nag-church plant kami sa, ano, sa tawag dito uh, depressed area sabi ko Brad, okay na yung kasama mo galing Amerika naka, naka-coche kayo lahat, sabi niya hindi, alam mo, ganito lang ginagawa namin mag-ikot na mag-ikot eh walang ministry talaga Bakit? Kasi may pangalan. Eh, wala ba kayong... Oh, sa totoo lang, wala kami ng church. Eh. Nag-iikot lang kami para mag-seminar. No? At, at minsan ganoon. No? At minsan nakakalungkot, kahit even sa evangelical churches, meron ng ganun din. Kaya, kay, ka, no? sila yung magtuturo kung papaano, magpalako ng church, mag-shepherd, mag, 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 mag ganoon tapos walang pinapastura. Merong mga ganon. No? Pero wala rito. Ito yung may kita natin, no? they don't use their apostolic right, they were so gentle. Tingnan pa natin, ano ba yung methods na may kita natin dito sa mga mama na ito? No? Okay. The methods of the men approved by God. Ano ba yung ginawa ni Paul, yung team ni Paul? First and foremost, they serve as faithful steward of the gospel. Kilala nila, no? Ito lamang yung methodology na ikaliligtas ng tao. Preach the word. Yung gospel lamang ang ikaliligtas ng tao. Wala na silang ibang scheme na ginawa, kundi ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul eh, sa mga nagpe-perish, ito ay isang kalukohan. No? Pero sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa declaration ng Word of God, habang dinideclare natin yung Word of God, doon nakakakilala ang tao. No? Kasi hindi naman issue yung pag paparami ng tao. Alam niyo, ang da, daling magparami ng tao. Magparapol ka lamang, dadagsayin ka. Mag, maglagay ka, magimbita ka ng artista, dadagsayin ka. Kung ang gusto mo ay picture taking. Pero kung gusto mo ay total transformation, you preach the word. They serve as faithful steward. Katiwala sila ng Panginoon at ang pinagkatiwala sa kanila ay yung gospel. Sabi rin Pastor Salonians 2 verse 4, We speak as men approved by God 
to be entrusted with the gospel. Kaya nga ang tawag nila sa kanila, sila ay sisidlan na gaya ng putik, pero ang nakalagay doon ay mahalaga kasi ang nakalagay doon ay yung gospel. Kasi yung gospel is the power of God unto salvation. First for the Jews, then for the Gentiles. Romans 1.16 may kita natin talaga na pakasentro sila sa gospel. Wala sa, hindi social gospel, hindi prosperity gospel. Ang daming gospel yan eh. Pero ito yung gospel that saves. I preach Christ crucified. Yun. Sentrong-sentro lamang doon si Allah, Apostle Paul. Mari hindi ito maganda sa pakinig ng marami, pero ito yung katotohanan na nagpapalaya. No? Bakit? Ano ba yung kailangan? Kasi kailangan siyang maging faithful. Saan? Kung saan ka pinagkatiwalaan. ba? Diba? Pinagkatiwalaan ka ng gospel, therefore, maging matapat ka katiwala. At ganun may kita natin itong mga men na ito na approved by God. Tapat sila. Saan sila tapat? Tapat sila sa content. Yung content ng gospel, mababasa natin sa Galatians 1, 6-9, no? may kita natin doon na kahit na anghel pa ang magsabi ng ibang mabuting balita, eh huwag kayo huwag natin pakinggan. Kaya nga may kita natin, kahit apostol pa nung dumating si Pedro, di ba? nung kinong nagko-compromise na siya kasi nakikita niya yung mga Hudyo medyo, medyo naging iba na yung treatment niya doon sa mga Gentile Christian siya ay ni-review ni Apostle Paul doon sa Galatians bakit ho? kasi pinagkatiwalaan tayo ng mabuting balita ang mabuting balita ay kaligtasan para saan? sa Hudyo at sa lahat na hindi Hudyo. Ibig sabihin, ang kaligtasan na ito para sa lahat ng tao, sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Walang makararating sa Ama maliban sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Si Kristo Yesus lamang ang kaligtasan. Walang mabuting gawa, walang pag, pagiging member ng church, hindi nakaliligtas ang bautismo, kahit ilubog ka pa ng sampung beses, hindi ka maliligtas niya. Hindi nakakapagligtas ang tubig. Ang nakakapagligtas ay si Jesus. Nakukuha ko natin, and they serve God faithfully. They become faithful stewards of the gospel. Kaya, lalo na ngayon, no? ang, ang, ang sway ngayon ng gospel, ay talagang kailangan mong bantayan kasi merong iba talagang napupunta na sa social gospel na hindi mo na kailangan mangaral gumawa ka na lamang sabi daw ni St. Augustine pero sa totoo lang pag hinahanap mo yun sa history wala na ba? So, so nandoon na yung talagang gospel of works meron naman talaga na hindi mo na kailangan magbago dahil nga binayaran ka na ng lahat, ng lahat ni Jesus so hindi mo na kailangan magrepent at talagang nandoon na yung, yung hyper ka na doon sa grace meron isa naman pagka ikaw ay, ay mananampalataya na ay eh, sold na lahat kaya prosperous ka na punta naman doon sa prosperity cash ang daming swing no pero kung may kita natin dito sa Thessalonians, dito eh, may kita mo na for three weeks nangaral itong sila, Ped, sila Pablo, Silas at Timothy. May mga tumanggap sa kanila, meron hindi. Pinaalis sila. Ngayon, masasabi ba natin, Oh, nako, failure yan. Hindi tinanggap ng mga tao. Mga kapatid, hindi ho democracy ang gospel. Hindi ho yung paramihan. Remember, hindi ho yung paramihan. Tapos, ano yung matindi pang nangyari doon? Yung Thessalon Thessalonian Church, kaya naging model sila, hindi sila naging model dahil yumaman sila. 
Naging prospero sila. Naging model sila dahil in spite of persecution, in spite of the tribulation, in spite of affliction, they continue steadfastly in their faith. Kaya sila naging modelo. Ay minsan, paano ko magpapatutunan? Salamat po sa Diyos. Kami po ay na-persecute. Na, 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 nakarinig na po ba kayo ng ganun pa totoo? O, o ang patutuwa lang natin ay salamat sa Diyos at ako ay pinayaman. Hindi eh. Diba? Hindi yun yung patutuwa ng Tesalonia. Yung patutuwa ng Tesalonia in spite of hardship, in spite nung kanilang nung kagipitan, in spite na uma, kailangan umalis ka agad yung mga nagtanim, yung mga church planter umalis ka agad, nagpatuloy sila. Amen? Amen. Dahil yung faith nila ngayon hindi naka-base sa leaders. Yung faith nila naka-base kay Jesus Christ. So na nakukuha natin yan. No? At, at dito ho, may kita natin yung pagiging faithful steward nila, nila po. Hindi nila hinayaan na yung mga tao ay maging loyal sa kanila. kundi maging loyal sa Panginoon at sa Gospel. Alam, alam niyo, minsan ganun ang problem sa transitioning ng church. Eh. When people become loyal to to minister rather than the Lord, to to pastor that rather than Jesus Christ. Ay, wala na si pastor yan. Iba na yung pastor yan. Alisa na tayo. Bakit siya ba? Yung pastor ba ang pinaglingkuran mo? Hello? Nakukuha natin. Balikan natin yung Thessalonian, no? Karami sila, di ba? In three weeks, halos ano yun, no? Yung pagtuturo, pangangaral, nakabuo sila ng core, no? Tapos yung, yung tinutuluyan nila na si Jason, ano ginawa kay Jason? Di ba? Ginawan pa ng masama si Jason. Sino si Jason? Doon na doon tumuli sila, <laughs> sila Paul, di ba? Paano mo? Ano sasabihin ni Jason? Uy, blessed na blessed ako. Tumuloy sa akin sila, Paul. Kaya ngayon, pinipersecute ako. Ang hirap yun, di ba? Pero may kita natin doon, in spite of opposition, nag-remain silang faithful. Amen. Tayo ho ba magiging faithful in spite of? Amen. O... Pagka maganda ang kondisyon, okay tayo. Pagka, mahi, pagka pahirapan na, ayawan na. Di ba? Okay. They serve as faithful servant. Nawa, maging ganun din po tayo. No? Next, may kita rin natin dito. They serve like a caring parents. Like a mother feeding and caring for her own children. In verse 11, And you know that we treated each of you as a father treats his own children. Like parents. Sila Paul. Sila Timothy. Sila Silas. Tinrit nila yung mga believers as parents. Bakit? Ano ba yung parents? Ang parents, tinuturuan niya yung kanyang mga anak hindi lamang umasa sa kanya, kundi tumayo sa kanilang paa. Ang mother, di ba, may kita na, like a mother feeding and caring for her, for her own children. So, yung basic needs, nurturing. Yung father, usually, papano ka naman tumayo sa sarili mong paa. Mabaho natin, magkaiba yun, no? Yung nanay, lahat ng pangangailangan, halos alam yan. Diba? Alam, ewan ko kayo kung katulad kayo ng nanay ko na lahat ng dami nung, kung ilan yung short mo at ilan yung t-shirt mo, alam niya, gano'n? Diba? O bakit hindi mo suot yan? Hindi yan sa'yo ah! Na, na, saan galing yan? Diba? Nakaranas na kayo ng gano'n, yung may nakahit ng hirap ka sa classmate mo, suot-suot mo, tapos malayo pa lang, alam na ng nanay mo na hindi sa sa'yo yun. <laughs> yung, yung detalye, nanay yun eh. Yung tatay naman. ba yung 
Papaano ka tatayo sa buhay mo? Papaano mo haharapin yung future mo, di ba? Pag pinagsama mo yung dalawa, yun yung caring ng isang parents. Yung, yung tata, yung protection. No? Samantala yung nana, yung nurture. Panloob, panlapit. Yung tata, yung nandoon sa ano, sa pangangailangan. Diba? They serve like a caring parents. Kung oh, makikita natin, ito yung methodology lang nila, no? Kami ay faithful servant of the gospel and we will serve you as spiritual parent. And that's it. May kita mo natin. Hindi sila nag-act like a CEO. Hindi sila nag-act like a boss. They serve. They care. Ngayon, ano yung mga results ng ministry of men approved by God? Ano yung may kita natin resulta doon sa Thessalonians 1 Thessalonians 2. Sabi ron, And we also thank God continually because when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men but as it actually is, the word of God which is at work in you who believe. So may kita natin doon dahil ito yung mga tao na approved by God na dinala doon at tinanggap ng mga Thessalonian, yung word na yon was well received and then dahil well received, it worked among believers. Yung working ng word of God nakadepende gaano natin tinatanggap yung word of God. Gaano ba natin tinatanggap yung mga katotohanan ng salita ng Diyos? Tayo ba ay para lamang doon sa knowledge o tayo ba ay para sa application? Kasi yung Word of God, malaman mo man yon pero hindi mo ma-apply, hindi mo rin, hindi rin siya magiging effective sa buhay natin. Halimbawa, nalaman natin, o oh, paano maliligtas? No? Kailangan natin ipagkatiwala, kailangan tayong magtiwala o manampalataya sa Panginoong Yesus. Malaman mo man at magpaliwanag yon pero hindi ka na nampalataya sa Panginoon, hindi mo pa rin mararanasan ang kapangyarihan ng Word of God. Nakita mo sa Word of God kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. Kung hindi mo i-apply yun, baliwala rin. Diba? O kung ikaw ay isang businessman, nakita mo sa Word of God na sabi sa Ecclesiastes 11, no, na pagka ikaw ay mag-i-invest o magtatanim, eh, mag-spread ka among the waters. No? Sa ibang salin, eh, mag-invest ka sa maraming kaparaanan. No? At hindi ka makaka-harvest kung, hindi ka, kung lagi mong titignan yung weather. Pag hindi mo in-apply yun, malaman mo man yun, maikot mo man, wala rin. Or, or kung malaman mo na sabi sa Proverbs 3, 5, di ba? Na don't lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He will direct your path. Okay, maikot mo man yun, word for word. Maimemorize mo man yun. Pero hindi mo siya ina-acknowledge. In all your ways, wala pa rin effect sa buhay mo yun. Nabaw natin. No? So yung, yung word of God na re-receive natin and we let the word of God work in us. Yung word of God para siyang salamin at pag nakita natin yung sarili na natin sa salamin, nakita natin yung uling sa ating mukha at hindi ko mo pa rin nilinis yung uling sa yung mukha, baliwala na nakita mo yung pagmumukha mo. <laughs> no, pag, walang epekto pa rin. Yes. Di ba? So, paano yun? So, may kita natin ito, sila Jason, yung mga, yung mga ibang Greeks, no? At ibang prominent women doon sa Thessalonia, nakita nila, narinig nila, yung, nakita nila sila Pablo, narinig nila yung mga pangangaral, tinanggap nila, at hinayaan nilang mag-work yung truth sa kanila. At sila yung naging core group 
nung Thessalonian Church hanggang sa ito ay naging uh, naging model church no? at naka-epekto doon sa mga susunod na lugar na pupuntahan nila Apostle Paul. Bakit ho? Kasi they let the Word of God work in them. So, paano yung Word of God? No? We meditate it day and night. Bakit natin minimeditate day and night? So that we may be careful to do. Yung, yung hindi ka lang natatapos doon sa meditation, kundi pagpapatuloy mo that you may be careful to do everything ayon doon sa Word of God. Tama ba yun? Eh, papa, eh, pastor, rin, alam ko na, kapisado ko na yan. Okay, kabisado mo. Sa kabisado mo na yon, alin ang natupad mo? Alin yung nag-work sa'yo? Di ba? Kasi hindi naman po pwede na, hindi, kabisado ko yan eh. Okay, kabisado mo nga, pero ano yung nagiging effective sa iyo? Kung nai-apply mo ba? Maka malaman mo na na yung paggalang mo sa magulang eh merong gantimpala mula sa Diyos. Malaman mo man yun, wala pa rin kapangyarihan hanggang hindi mo ginagalang yung magulang mo. Yes. Oh, Nandurong sa application eh. Paano mo na-receive yung word? Paano yung nag-work sa iyo? Nawa, maging malinaw sa atin, no? At, at yun ho, may kita ho natin yung effect dahil nga boldly nag-speak itong sila Paul. Diba? Boldly nila in-speak, boldly nila pinreach yung gospel, yung word of God was well received. Eh paano kung hindi sila boldly yung kinompromise nila yung truth? Marireceive sila eh. Pero ang marireceive sila, hindi yung word of God. Pagka kinompromise mo yung truth, tatanggapin ka ng tao eh. Ayaw ng tao ng pakontra eh. Pero pagka pinreach mo yung gospel, pakontra yun sa tao eh. ba? Diba? Ang sabi ng Panginoon, o oh, yung gustong maging alagad ko, kailangan i-deny nila yung sarili nila. ba? Diba? Eh ngayon, mag-preach ka na i-deny mo yung sarili mo. Eh ang uso nga yung preaching ay about yourself. Diba? Paano ka magiging better you? Diba? About ourselves. Pero, ang, ang, sina, ang tinuturo ng salita ng Diyos is deny yourself. Hindi deny mo yung sarili mo at si Jesus ang maghahari sa iyo. Papaano yun? Diba? Ang uso sa ngayon ay about rights. E samantalang sa Panginoon ay i-give up mo yung rights mo. Magiging kang slave ni Jesus Christ. Dulos. Yung dulos na salita na yon ay hindi lamang slave. Hindi lamang kakatul. Yung dulos na yon ibig sabihin yun, sinusuko mo lahat ng karapatan mo kahit bigyan mo pa ako ng laya, basta ako sa'yo for life. Yun yung ibig sabihin ng dulos o yung yung ano yung salitang slave to okay at dahil nga sila apostle paul they don't compromise the truth they preach it boldly they preach it clearly they taught yung mga tao ng katotohanan ni Jesus Christ ano pa yung nangyari they they received the word yung word of god nag-work sa kanila ano may kita ho natin doon nung nag-work sa kanila yung word of god may kita natin that the believers look at persecution persecution and suffering in different lens. Nag, iba na yung paningin nila about persecution and suffering. Di ba? Tignan natin sa verse 14. For you brothers became imitators of God's churches in Judea which are in Christ Jesus. You suffered from your own countrymen the same thing those churches suffered from the Jews who killed the Lord Jesus and the prophet and also drove us out. So may kita ho natin, no? I mean, naging imitator sila rin 
ng mga churches sa Judea o churches doon sa Israel. Ay eh, yung mga churches sa Israel noong panahon na ito, pinipersecute na, remember? Bago, bago maging Apostle Paul si Paul siya ay si Saul kasama siya doon sa nagpe-persecute kasama siya ang tumayo doon sa unang martyr na si Esteban di ba? paano kaya yan? Ito, tayo ba ay a-attend sa seminar ng isang church na persecuted? o Lalo na ngayon, no? ang uso ngayon ay attend ka sa seminar ng isang church na quote and quote successful. They have ABC. Di ba? Ano yung ABC? Attendance, building, and coins. <laughs> Or cash. Di ba? At, at yun, pag kaya yun ang naging sukatan natin, at balikan mo yung gospel, at balikan mo yung book of Acts, balikan mo yung first Thessalonians, may kita parang iba. Pero ano ang inimitate nitong Thessalonians? You brothers became imitators of God's churches in Judea. Inimitate nila yung ano, yung mga churches do sa Judea. Yung bang churches do sa Judea ay successful in terms ng world. Ano ba yung nangyayari doon? Ano yung inimitate nila? These churches suffered. Itong mga churches na ito, nagkaranas ng suffering. At yun ang iniimitate itong mga Thessalonians. O, oh, yung, yung, yung mga churches natin doon nagsuffer. At itong suffering natin parang konti lamang. Bakit doon sila binabato na mamatay? Tayo tinutuya lamang, kinukulong. Papaano kaya yan sa ating kapanahonan? Papaano kaya yan sa ating kapanahonan? No? Na tayo ay driven by success ng world. Hindi hindi driven by by Christ minsan, no? Sabi ron, which are in Christ Jesus, you suffer from your own countrymen the same thing those churches suffer from the Jews. Ano yung doon sa Acts 5.41? Nung, nung sila ay i-persecute, ang sabi doon, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Pagka nagsasuffer ka ba for His name, are you rejoicing? O sa Lord, ayaw ko nang sumunod sa iyo. Bakit? Ayaw ko na. Binlak ako ng kaibigan ko. Ayaw ko nang sumunod sa iyo. Nablak ka pa lang sa Facebook. Hindi ka na susunod. Sila binabato. Hello? O parang ano na? No, balikan natin. Ito, ito yung mga mananampalataya nun at ito yung pananampalataya natin. Huwag po tayong humiwalay dito. Amen. Amen. No? Nagiging faithful lamang tayo pag ginagawa natin ang pinagagawa ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ sa John, John 17 verse 4, I give glory to your name. I give glory to your name. And I have done what you want me to do. Nagbigay ako ng kapurihan sa iyo dahil ginawa ko at nagawa ko yung pinagagawa mo sa akin. Nung nananalangin si Jesus Christ, kausap niya ang ama, Napapurihan kita dahil ginawa ko yung pinagagawa mo. Amen. At yun po yung faithfulness. Ginagawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Maraming pepeding gawin, pero ang tanong, pinagagawa ba sa atin ng Diyos iyon? 
Okay? At, at yun po eh, no? Sa, lalo na sa mga huling kapanahunan, pagka tayo ay naging, naging masyadong attached doon sa sukatan ng success sa sanlibutan, kakainin tayo ng panahon ng suffering and persecution. Bakit ito? Kasi pagka sukatan na natin, ay itong si church na ito, ay, nako kaibigan sila ng, ng ano nito, ng, ng gobyerno na ito, ganito, ganito ang gawa nila. Bakit? Kasi very friendly sila. Diba? Sila ay sensitive, very seeker sensitive. But, pagka binalikan natin yung gospel, kung yun ang ginawa nila Apostle Paul, siguro hindi sila na persecute. Eh. But, they boldly speak the gospel. Tayo kaya, no? Shall we compromise the gospel para maging friendly tayo sa world at magkaroon tayo ng compromised church na hindi mo alam kung ligtas o hindi ang mga mananampalataya because we want attendance rather than genuine conversion. At yun po yung pinakamahirap na challenge sa mga huling kapanahonan dahil ang isa sa pinakamalaking sign sa last days ay hindi yung kahirapan kundi apostasy pag-alis sa tamang pagtuturo when when preachers became compromiser at yung i-compromise mo na hindi ka na magiging faithful as a steward of the gospel. Nakuha ko natin. Amen. Kaya itong mga itong men approved by God, may kita natin eh. They don't want to please men, they want to please God. They just, they don't flatter. No? Alam niyo kung nag-platter lang sila noon, ipilis lang nila yung mga tao, hindi sila kailangan ma-persecute eh. Hindi kailangan silang mapaalis kaya ito sa Thessalonia. Di ba? Baka, baka sabihin ng ano, Pastor, pastor wag, wag ka naman masyadong mangaral ng ganyan. Baka ka mapaalis ka agad. Di ba? <laughs> Pero may kita natin, grabe ito, grabe. Pagka inaaral mo sila, no? pagka tinitignan mo, alam, alam mo, ilalagay mo yung sarili mo sa kanila, grabe yun. Kakukulong lang nila, kalalaya lang nila, nakapunta sila sa isang lugar, pepede sila, Lord, pepede ba? Pahinga muna kami, medyo, medyo hindi muna kami masyadong, ano, uh, gigiri, ano ba, hindi muna kami masyadong titira. Di ba? Medyo manumanay lang muna para, ano, pero hindi, they boldly speak the gospel. At ano, ano, ano yung price na yun? Yung price to pay. Yung light nila, security nila, comfort. Di ba? Yun yung price to pay. Pagka i-compromise natin yung gospel, Ang price yun talaga, alam nyo? Kaluluwa natin. Kaluluwa ng mga ngaral. Dahil mananagot siya sa Diyos. Kaya nga doon sa James 3, sabi, huwag masyadong maraming magtagapagturo sa inyo. Bakit ito? Yung tagapagturo ay mananagot, mas mananagot siya sa Diyos. Amen. At pag tinignan natin itong mga lalaking ito, grabe, Grabe sila. Di ba? E, parang hindi sila nanghihingi ng Lord, pwede ba kakukulong lang namin? Kalalabas lang namin? Pwede ba basyon muna? Hindi. Di ba, no? Pero may kita nyo naman yung prutas. Yung prutas nila, nananatili kahit sa matinding pagsubok. Yung, yung mga mananampalataya, nagpapatuloy. At mas maganda yun. 
Mas maganda yun mga kapatid. No? Well, once na yung mga mananampalataya, iba na yung pagtingin sa persecution. Iba na yung pagtingin, pagtingin sa suffering. Eh ngayon nga lang, hindi pa, hindi, dahil nasa pandemic, eh hindi, hindi pinag, uh, ano yung pinag, pinagmimit eh. Ang tawag na rin as persecution na eh. Wala, wala pa yun. Tingnan mo natin yung, yung book of Acts. Bakit ho ganun yung, yung tingin ng mga churches ngayon? Kasi nga, ang, ang naging mga modelo ay yung napakalalaking gawain na, ang, na yun ang tingin nilang success. Hindi, bumalik tayo sa salita ng Diyos at tingnan natin. They imitate the churches in Judea. Ano yung mga churches in Judea? They are suffering churches during that time. During that time, nagsasuffer yung mga churches doon. And they imitate them. They imitate what? Their faithfulness. They imitate the commitment. Magkocommit ka ba pagka ang buhay mo ay kapalit? Hello? Layo pa nga lang, ayaw mo nang mag-commit eh. Oras pa nga lang, ayaw mo mag-commit eh. Pag dumaan ng mag-aalis mag 4 pa nga lang, ayaw mo nang mag-commit eh. Magkocommit ka kaya kung buhay mo nakapalit for the gospel? Pero sila hindi yun, sila nag... Hindi nila si Newgar ko ang gospel. At may kita natin yung proofs. These people saw differently ano yung persecution, ano yung suffering. Yung suffering sa kanila, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. If I will suffer shame for the name of my Lord, it's good. It's better. Amen. And dahil dyan, yung testimony ng mga mananampalatayan daw became inspiration to the ministry team. It became inspiration to Paul. It became inspiration to Silas. It became inspiration to Timothy to continue the work of the ministry. In spite of Sabi sa verse 19 and 20, For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. Grabe, no? Ikayo yung glory and joy namin. Why? Kasi alam nila kayo ay authentic believers. Hindi kayo plastic. Di ba? Authentic yun talagang purong-purong ginto. Alam nyo ho, ang ginto hindi matatakot sa apoy ng pagsubok. Amen. Bakit pag ikaw ay ginto, ang apoy ng pagsubok nagpapadali sa sa'yo. Amen. Amen. Yung pagsubok ang tingin mo, wow, lilinisin ako nito. At naging joy sila nila ko, nila Silas, nila Timothy. At pagkatapos yun, di ba, napunta sila sa Ephesia, sa Ephesus. Nakukuha ko natin, no? Grabe itong mga men of God na ito, no? Nakakahiya minsan pagka pinasa mo yung istorya nila. Wow! Maka, makalapit ka man lamang doon kahit 30% man lang <laughs> ng commitment nila. Grabe, grabe! Di ba? Noon lang, nagtataka ko, bakit kaya itong... Alam niyo, nung, nung, in, nung in-interview ako, wala dito ata alam May alam niyo yung iba eh. Tawa ng tawa sa akin. Saan mo bakit kaya ako pinagtatawa na nito? Tinanong ako, pastor, ikaw ba yung magpapastor pag wala kang bahay? Sabi ko, sige, meron pa kayong mga bahay? Meron. Meron kayong, meron kayong, ano, sol, uh, sala. 
O, bigyan niyo ako patuloy sa sopa. Tawa ng tawa yun ng duro. Ewan ko kung kasama si Kuya Robert. <laughs> tawa ng tawa. Sabi ko, bakit ay tatawa? Eh, eh ako noon, kagagaling ko lang noon sa... Eh, eh, nasa, nasa, yung panahon na yun, nagkaganon ako, eh, pabalik-balik ako sa summer. Sa, ano, sa... Ang tinutulugan ko noon sa summer noon, ay, eh, ano yun, ah, tinutumutulo pagka umulan. At doon sa, ano, yung isa sa mga na Yolanda na bahay na nakagiray pa. Kaya yung, yung kaisipan ko ay eh, gano'n. Nung tinatanong nila ako, walang bahay, walang problema. Kasi yung pinanggagalingan ko ay eh, doon eh. Na Nakakuha ninyo, ho? Kasi nga, ang pinagagawa ng Diyos ay higit pa dito sa mga offer ng sanlibutan. At nawa ho, no, makita ho natin yan. At grabe itong testimony nitong mga... Y- y- dahil naging, naging, naging men approved by God ito, yung, yung pagkilos nila, no, naging bold sila sa pag-speak, naging totoo sila, hindi sila nag-plattered, hindi nila pinlis yung mga tao. Itong mga tao, nakita nila yung katotohanan, ang nanatili sa kanila ay totoo. Mga totoong converts. At dahil mga totoong converts to, nung panahon ng persecution, may kita mo, nagpapatuloy sila. Bakit yung faith kasi nila, hindi nasa grupo, hindi nasa comfort, ang faith nila na kay Lord. And then, their testimony that in spite of those suffering, became inspiration para itong ministry team, itong church planting team ni Apostle Paul, magpatuloy. Nakikuyohan nyo? Hindi lamang pala yung ministro o yung pastor o yung apostolic team ang nabibayaan, kung, uh, ang, ang nag, nag, ano, nag Uh, nagbibigay, kundi kung papaano tinanggap ng kongregasyon yung Word of God at yung Word of God nag-work sa kanila at nakita nila na yung kanilang yung mga nangyayari sa kanila ay hindi masama o hindi kakaiba doon sa mga nangyayari sa mga kapatid doon sa Judea nakita nila yung suffering nila ay part and parcel ng kanilang magiging mananampalataya at yung pagpapatuloy nilang matapat sa Panginoon kahit sa gitna ng persecution, naging testimony yun, no sa maraming tao, naging modelo sila bilang iglesia at naging inspiration sa mga mga ngaral. At nawaho, maging ganun din po tayo. As a church, masasabi, For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus? When He comes, is it not you? Kasi darating ang panahon eh, may ipepresent ka sa Panginoon. Ang isang tinawag na mga ngaral, ang ipepresent niya, yung mga taong pinangaralan niya sa Panginoon. Ano ba nangyari sa buhay ng mga tao na yun? Sila ba ay naging faithful? sa Panginoon at sa Kanyang salita. At ito nga, may kita natin, itong sila Apostle Paul, itong sila Timothy, itong sila Silas. Ang sabi nila doon sa Thessalonians, Indeed, you are our glory in joy. Amen. No? Haharap sila na masaya sa Panginoon. At alam nyo, ganun din naman talaga yun. Eh. Darating ang araw, mag mag re-return tayo sa Panginoon magsusulit tayo sa Panginoon at pagsulit natin ang, ang tanong lang naman ng Panginoon yan, anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo yung pinagkatiwala ko sa iyo ang pinagkatiwala sa isang mga ngaral ay yung gospel paano niya ito yung pangaral ng matapat ng walang compromise at paano yung tinanggap ng mga tao at hinayaan yung gospel na yun ay mag-work sa kanila. At alam niyo ho, at yun po, pagka naging authentic yun, anumang mga pagsubok, mapagtatanong pa yan. Amen. 
anumang hardship, mapagtatagumpayan natin. Why? Kasi alam natin, hindi doon matatapos, hindi sa buhay nito matatapos ang buhay natin. Haharap tayo sa Panginoon. Harap tayo na alam natin naging matapat tayo kahit sa gitna ng marami at matitinding pagsuko. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalani. Father, we praise you, O God, and we thank you, O Lord. Lord, katulad po, Panginoon, noong, noong, noong Church sa Thessalonica, O Lord, we, we pray, O Lord God, na ang bawat isa po sa amin, O Lord, na matanggap namin yung Word of God at mag-work, Panginoon, sa amin yung Word of God. Na sa gitna, Panginoon, ng maraming pagsubok, maging totoo kami sa iyong salita, maging matapat kami sa iyo, O Lord. Tulungan niyo po kami na hindi ito ikompromiso, O Lord, kundi bigyan niyo kami ng boldness, O Lord, ng tapang, O Lord, to stand, O Lord, sa katotohanan. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa buhay nila Apostle Paul, Timothy, and Silas, O Lord, na sila, Panginoon, ay nagpakita kung papaano, Panginoon, inertured ang church po ka. Tulungan niyo po kami maging katulad nilang approved sa iyo, O Diyos. Katulad din, Panginoon, ng Thessalonian Church, O God. Tulungan niyo kaming maging matapat sa iyo kahit sa gitna ng maraming pagsunod. At hayaan ang pananampalataya ng bawat isa ay mag-alingaw-ngaw, Panginoon, sa buhay ng mga tao, O Diyos. Katulad ng Thessalonian Church, maging model church na tapat at nagpapatuloy kahit sa gitna, Panginoon, ng maraming pagsubok. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.